guys, hello po mga suki. Uh, tonight po gagawa tayo ng demo video, tutorial video, paano pa gumawa ng auxiliary light harness. Last time po gumawa ko ng halo hazard, uh, plug and play. Ngayon po, gagawa naman po tayo ng auxiliary light harness uh, para sa mga motor. Pwede rin po ito sa kotse, sa mga four wheels. Uh, Playable din po ito. Ano, uh, ano po ba yung, ano, yung tinatawag na auxiliary light harness? Ito po yung set ng harness na gagamitin nyo. Kanyari, magkakatid po kayo ng ilaw. Kaya auxiliary light. Uh, kasama na po yun yung relay, yung fuse, yung switch niya, yung mga terminal, saka yung wire. Uh, Plug and play na po siya. Uh, ibig sabihin po, hindi nyo na kailangan. Uh, pwede po kasi na uh, pumutok yung fuse ng motor nyo. Kunyari, hindi nyo na sarili ng harness. Uh, kasi nakasama sa sarili yung fuse ng motor. Kung mayayari po na, pwede kayong uh, mamatay yung motor. Ay, trouble siya na bakit ako yung ilaw. Ganda yung mga. Yun po ang nagiging problem. Saka, kung wala pong harness, uh, sabi na ng mga customer ko, yung effect ko sa kanila, minsan nalulobat yung motor katagalo na tayo. Kunyari po sa biyahe. Uh, sa sobrang haba ng biyahe nila, makapapas yung ilaw. Minsan, humihina ang humihina yung kuryente. Siguro nang makikialo kasi pagka po ay nagkabit kayo ng ilaw, kanyari nakatap ng sahay o sa ilaw ng motor na ang sabay doon. Walang sariling switch, walang sariling fuse. Imagine ninyo po yung susiyan. Doon po kumuha yan. Yung susiyan po, dyan kumuha po yung computer box headlight, yung panel, yung stockboard. Harus na po dyan po mo sa susiyan. Tapos idatagdan niyo po po yung ilaw. Uh, Siyempre po, nakikiago pa siya. Yun po, kaya maganda po, makasarili pong harness. Tapos po, ang source, ang source niya, battery, direct sa battery po yun. Yun po, yun po ang nagdahan. Yun po yan na. Ang marami pong klase yung uh, auxiliary light harness. May nga po sa ako. Ang ato po kasi may high and low. Pag sa ato po, dalawa po yung Tapos ito po yung relay socket ko. Kung mapapansin nyo po yung relay socket, uh, wala po siyang wire. Ito po yan. Pag bumibili po ang relay socket, uh, kasi yung socket lang walang kasamang wire. Kasi po, uh, especially pag bumili ko sa mga motorcycle siya, hindi pa po, hindi naman sa lahat. Hindi pa po tingda sa, sa mga store yung wire po nakasama rito, yung mga wire na nakasama rito, mga nakasama na gano'n ganyan. Minsan po, hindi po siya yung good quality na wire. Ang kasama po ito, yung wire na hindi siya pure copper, uh, na napupulbas po siya, napuputol. Saka po, ang pangit pa doon, kanyari po yung wire na ganyan, ito po kanyari, example po ito. Uh, Magdudugtong po ako ng mahabang wire, dudugtong ko pa pa rito. Pag titingnan nyo, may dito man dito, may tape dito, or sinkable tube hindi po maganda sa paningin. Maganda po talaga. Uh, buong wire, lagay ng terminal, pasok. Kung ano yung haba ng wire, wala siyang dagtungan. Kasi ito po yung gamit ko relay. Humihilaw uh, po siya pagkaan. Pagkaan na ako. Tapos 5 pins po. Yung 5 pins po, mayroon siyang normally open, normally close. Pwede po niya itong gamitin sa alarm or sa UTS, sa horn, sa ilaw. Good po. Tapos may fuse box. Siyempre may fuse. Sa fuse po, mas tipid din average lang. Uh, may, medyo matas po kasi ito. Pero pwede rin pala. Siyempre, yung hollow switch po, kataya na ilaw. Uh, tapos mga terminal. Uh, mga terminal. Sa mga tools naman po, kailangan nyo talaga ng multi tester. Kaya sa iyo mga tools ko, gagawin nila rin mo. Tapos meron po kayong ano ha, crimper, crimper. 
ano pong mga ano, cutter special dahil na mga pagkukong luntin, scissor saka ito rin po automatic splicer tapos heat gun heat gun ito po pala kasama sa mga materials sa uh, quick splice connector uh, kung di po kayo familiar dito ang gamit po nito ay sa ano para makapag-tap kayo, kanyang po ito yung more na pagtatapan niya. Papasok niya dyan, kanyang nakapasok ng po. Tapos ito po yung bagong more, papasok niya. Pipigay niyo lang po yung metal na ito. Metal po yun. Ito lang. Ito lang pigyan lang po, sara lang. Maka-avoid niyo po yung magtalog ng wire. Magtalog, magbuhon, mag-take. Ito po po yung metal na ito. Tapos mga side cable tube, by one size. Ito po. Ah, uh, Saka po yung pinaka-importante, asan ba yun? Asan ba yun yung... Sa yung boy? Yung sex bomb yun? Saka po ito yung nabibili sa Amazon. Wala ka sa Shopee nito. Ito. Sa Thailand po yun? Ano po ito? Sa Kala. Sa Kala na may ano, may... May sipit. Kaya po si Kumada na may sasampay na makawala yung sipit. Hindi po niya lang pinuha namin. Ayan. Okay! Simulan natin. Sumayo po muna po ito muli siya. Ngayon niya po si Gio. Yan, unang-una po, kukunin natin muna ito. Ano ba ito? Hollow switch. Kailangan po, ang hanapin po natin dito, hiwalay niyo na po yung black and red kasi common na po yan. Ang hindi sabihin po niya, sa ilaw lang, no? Nang metal, itong hollow switch. May ilaw po kasi yan. Ang kailangan niyo po rito, pindutin muna. Oh, may unggoy. Unggoy. Tapos sa kanya po itetest um, kung alin dito sa tatlo yung magkakas magkasama pag pinindot. Yun, ang magkasama po rito, ang nagdidikit po pag pinindot, eto. Eto yung normally open niya. Pag pinindot, magdidikit. Yung yellow sa kalpay. Kasama ko ngayon itong red. Hmm. Tapos pag sinama, kaya ako po sinasama to, para pag gumana yung ilaw niya, pag pinindot niya ito, i-ilaw ito, sabay na ilaw ng ano, auxiliary light. Nakikita niyo rito. Yan, kasama na. At ang mahiwagal ng ano, sikitan. Tapos, tapos, wire, dilaw, black, saka white. Yung dilaw, yung input, yung white, yung output, yung black, uh, negative lang para doon sa sa ilaw nito. Yung yellow, trigger, yung white, output, yung black, uh, body black. nagawa ko na ito ngayon sukat sa NMAX uh, ang pwesto ko nito sa NMAX yung yung switch sa may manibela tapos yung trigger niya yung socket doon, may socket doon eh Okay na po ang nakahilang. Yung shrinkable tube po, kapag nahinitan siya, lalo nag-hisa. Yung po ang kaiba niya sa electrical tape. Ang electrical tape, pagka nahinitan, minsan, muhulas na siya kasi natutunay yung adhesive niya. So, ang tendency, tatanggal, pag natanggal, uh, pwede ma-expose yung wire, pwede mag-short. Tapos po, uh, lalagyan po natin natin ito na high terminal para sa body ground. Tapos ito po, uh, kakabit ako ng ano, um, quick splice connector. Bali, ito yung magiging positive trigger ng relay. Ito yung source natin. Magiging source natin pag sa NMAX. Uh, mas maganda po sa height kasi uh, pag nakapindo to, pag nakontong halo switch nyo, at ito nakakabit sa high, nakatap sa high. Pag naka-on, tapos nag-high kayo, nag-high din. 
kasabay na yung ilaw. Bakit po kasi ganun? Uh, kunyari po, naka, eto, nakalagay sa may ilalim ng mga libera, nakaganyan. Tapos tumatak mo kayo na matulin. Let's say 80, 100. Mahirap po kapahin to para i-on or i-off kung kailangan nyo. Kaya po maganda, nasa manibela yung trigger sa high and low para accessible siya anytime na gusto mong patayin, buhayin. Kasi po minsan, paano, uh, kunyari gamit yung mga laser gun, ang ilaw po yan talagang ang tawag doon, uh, sabog or flood, flood type. Makatagi po yung mga salubong niya na sisilaw. Siyempre, as a driver po, uh, mapatayin mo, para naman respeto rin sa ibang rider, sa ibang motorista. Nasisilaw na sila rin. Yun, pwede mo patayin kasi nandito lang sa high and low. Yun, yun ang kagandahan at accessible siya. Ito po, yan rin na po tayo sa, ano, sa hollow switch. Uh, ito po yung may ibig sabihin yung uh, pupunta sa battery. Ito po hindi kaya ng ano ka ng crimper kasi mataba yung ano, high turn. Yung ito po isang tip kung gagamit kayo ng mga terminal or high terminal or female like this. Nakatay niyo po ang kabiko baligtad. Kung wala pa yung automatic reaper, pwede naman po ito. Matibay rin po ito. Kaya po baligtad, tapos babaligtad rin niyo po yan. Pag nabaligtad na, yan. Saka nyo ngayon, saka nyo ngayon, ano, ano, isasara. Kaya po ganun, para matibay siya. Ayan po. Ito po. Punta sa battery, sa positive uh, terminal ng battery, sa fuse. Fuse box. Fuse ko yan. Gabitan natin ang fuse. Ayan na. Pati fuse ko, fuse box ko, walang wire. Kinakabitan ko lang ng bagong terminal sa ng bagong wire. Tapos, eto, pupunta lang sa, sa relay socket. Ayan. Sa relay po, eto po yung connection ng 5 pins. Pwede ka mag-input dito or dito. Ito po kasi ganito po yan. Ito po input. Ibig sabihin na ito po yung galing sa battery. Pagka po ano, nag-trigger yung relay o nag-on yung relay, dito po lalabas yung itinasok mo. Tapos sa alarm naman po, sa mga... Uh, yan sa alarm, ang ginagat mo lang terminal, itong gitna. Itong gitna, saka ito. Itong gitna, saka ito. Ito po, normally magkadikit yan. Ibig sabihin na nun, maski walang supply yung relay, maski patay yung relay, magkadikit yan. Pag sinuplayan nyo, magkakat po yan. Kaya kung sa ano, sa mga alarm, may, may gusto kong ikat na linya para mamatay, ito po ang gagamitin nyo. May mga nabibili pong relay, like yung branded relay na Bosch, ang terminal po niya, ito po yung input, tapos ito po nito, dalawa magkasama talaga. Kaya po pag nag-trigger, pupunta na yung kuryente dito, dalawa na yung magiging, dalawa yung magkakakuryente, iba po yung connection nun. Okay? Alright. Dito po, pag nakakita nyo, dito ba? Dito sa side na to yung ground. Ka Pwede naman po magkabaligtan nyo kasi yung terminal po na to, 85-86. Dito po kasi isang ganitong relay, pag baligtan, hindi siya iilaw. Pero gagana naman po, uh, maganda lang pagtama, nakikita nyo gumagana kasi may ilaw. Tapos, yung ginawa natin kanina, eto, ito yung trigger niya eh. Yung switch, ito yung trigger. Eto na yun sa right. So, may negative dito. Pag pinundot mo ito, magkaka-positive. Tipitik na yung relay. Wala po akong lagi nakahilang. Maganda na nakahilang. Mas matagal sa oras, pero ano, matibay. Ah, kasi electrical po, kailangan matibay talaga. Kahit kagano, kaganda ang motor niya sa labas, kahit kagano marami accessories, kung alam mo yung motor mo, magulo yung wiring sa loob na anytime pwede may magdikit, may masunog. Wala kang peace of mind. Uh, pag tumatakbo ka, hindi mo sure kung wala mag magkaka-problema sa wiring mo. Last time yun yung punta rito, ano, naka-binili si Sir. Ewan ko, nakalimutan ko na yung lagi naman yun. Vlogger pala si Sir. Pagdating pa lang may camera na ako. I-interview yun ako. Hindi ko naman alam sa kasagot ko, nahihiya ako. Yan. Sinare ko na sa page ko yun. Nakakaya pa lang mga interview. Pero mga customer ko, Sir, interview kita ah. At ako ito na sa lang. Nakakaya pa lang. Ito po pala isa pang tip. Uh, kung may gagawin po kayo electrical sa motor, magagamit kayo ng terminal. Pwede po dalawang female. Pero huwag na huwag po kayo gagamit ng male. Yan po yung tsura niya pagka mga single pool dyan mong gamit. Hmm. 
Imagine yung photo, electrical tape. Tapos nabal, natalupan. Na explosion terminal. Dumikit sa body. Tapos walang fuse. Ngayon po nang sunog yung buong wire. Ito. Ah, ito yung papunta sa battery. Pag nasunog to, syempre tatali nyo to. Kung ito nakatali sa tabi ng wire din ng motor nyo, sa main harness sa motor nyo, pwede masunog yun. Di ba? Alakang problema. Kaya po maganda, maayos yung ano nyo, yung electrical nyo. Uh, mamaya maganda nga, puro ilaw, puro ganyan. Uh, maganda sa labas, ma maraming ilaw. Magkatag pa sa bayo nyo, puro maayos na electrical. Maganda na sa labas, maganda pa sa loob. Yan, parang bumang yan. Don't scratch the book. By electrical. Yan, ganyan lang po. Kompleto uh, na po to. Kung may ilaw kay Ah, ito po. Tapos sabihin ko, paano pala to? Ito mo may fuse. Papunta sa positive ng battery. Yan. Mahabang wire. Papunta sa harap ng NMAX sa mukha. NMAX may rectifier sa harap. Ito, sumat na doon. Ito, ito mo sa rectifier niya. Tapos ito, papunta na sa ilaw mo. Kung dalawa yung ilaw, pagsasamahan nyo lang yung dalawang pula ng ilaw niyo, ng LED niyo, dalawang red na papunta na dito. Pero nalagyan po po namin terminal yan ng ilaw. Tapos ito naman po sa manibela na NMAX, pababa. Yung pa ganun, ito pababa. Uh, ito sa yellow, ang yung, yung supply ng, ano, ng switch, magagalang sa yellow which is the high of the headlight yung high ng headlight yun, ito po yun ito yung sa body ground, yung body ground niya may screwdriver, screw Phillips screw sa gitna ito, ito, ito. yan, ganun lang kasimple po ah, sunod ah, bubuhin natin yung demo video pati yung pag-install na rin ay, bubukod natin yung pag-install sa kayong paggawa ng harness yun lang po Ayun, ito po may mga harness po dito, mga lahat po yung naka-harness dito. Ang mga last time pinakita ko po sa horn, sa sa horn harness, sa alarm. Nagbibenta po ako ng alarm na ano, naka-design naka na para sa motor nyo. Nangyari, ang motor nyo po ay sa Honda Click. Naka-design na po nyo kung ano yung mga haba ng wire, isasaksak nyo na lang, may kasama ng mga connector, quick spice connector, terminal. Ganon din po sa mga ilaw, auto mini driving light harness. Yung po yung dalawa yung, eh, dalawa yung relay, dalawa yung halo switch. Sa kotse, pwede rin po. Uh, yung busina, nagbibenta po ako ng busina. Kanyari, a big horn. May kasama na siya mga bracket. As in, pag dumating sa inyo, may, may harness na, doon na yung horn. May bracket na. Uh, may tumilyo na. Itatawag nyo lang po sa akin kung din yung microbit. Tuturo ko na lang po. Uh, true call. Tawag lang po. Kaya po madali, uh, ano po ba? GPS, pwede po tayo magpint. Magpinta ng GPS na plug and play na po. May mga connector na din. Uh, yun. Alagyan nyo na ng load. Okay na. Basta po dito sa shop namin, more on electrical. Uh, yun po. We can assure you na yung trabaho namin dito maayos. Kung may konting problema, Uh, minor lang po yun na naayos naman po. Minsan talaga di may iwasan, may nahugot na terminal, may lumuha, ganyan lang po. Pero yung pro problema dahil palpak yung wiring, mali yung design, uh, wala naman po gano'n sa akin. Wala nga yata. <laughs> Dati lang po, uh, na-fix na ko na po yan. Yun lang po. Bye bye. Please subscribe po to my channel. Thank you.